டியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு நள்ளிரவு வணக்கம் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் தொடர்ந்து சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக நடக்க முடியாது நடக்கக்கூடாது என்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய அதிகாரிகள் ஸ்ரீலங்கா பிரதமரிடம் வலியுறுத்தி இருப்பதான செய்தி இன்று மேலை நாடுகளில் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கின்றது இதற்கு காரணம் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற ஸ்ரீலங்கா தாக்குதலில் பெரு விலை கொடுத்தவர்கள் ஐரோப்பியர்களும் ஆகும் ஐரோப்பிய பணக்காரர்களுடைய பிள்ளைகள் உட்பட அறிஞர்கள் பலர் அதில் மரணித்திருந்தார்கள் இப்பொழுது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க முற்பட்ட ஸ்ரீலங்கா மறுபடியும் அங்கு முஸ்லீம் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் நடைபெறுவதானது மீண்டும் ஒரு சிக்கலை அந்த நாட்டில் உருவாக்கிவிடும் என்று மேலை நாடுகள் பயப்படுகின்றன இதன் காரணத்தினால் சிறுபான்மை மக்களை தூண்டிவிடும் வகையாகவும் அவர்களுக்கு நெருக்கு வாரம் கொடுக்கும் வகையாகவும் ஒரு துவேச அரசியலை நடத்த வேண்டாம் என்று கேட்டிருப்பதாகவும் அந்த செய்தி கூறுகின்றது இது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது இரண்டாவதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பொம்பியோ ஸ்ரீலங்கா விஜயம் செய்கிறார் இவர் எந்த நாட்டுக்கு போகின்றாரோ அந்த நாட்டில் பாரிய பிரச்சனைகள் இல்லாமல் அங்கு கால் வைக்க மாட்டார் வடகொரியாவிற்குள் இவர் போனது தெரிந்த கதையே இப்பொழுது ஸ்ரீலங்கா இந்தியா போன்ற நாடுக்கு இவர் வருவதும் ஐஎஸ் அமைப்பினுடைய தாக்குதல் நடைபெற்றிருப்பதும் இந்த விவகாரத்தில் அமெரிக்காவினுடைய அணியினுடைய வரவுக்கு காரணமாக அது அமைகின்றது மூன்றாவது அணி ஒன்று புறப்படுகின்றது அது ஜப்பான் தலைமையிலான அணி ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெறுகின்ற பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்குவதற்கும் ஸ்ரீலங்காவிற்கு வாய்ப்பான தருணங்களை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஜப்பானினுடைய முக்கிய அதிகாரி ஸ்ரீலங்கா வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஜப்பான் நாடு ஒரு பௌத்த நாடு ஸ்ரீலங்கா ஒரு பௌத்த நாடு ஜப்பானுக்கும் ஸ்ரீலங்காவிற்கும் இடையே ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா காலத்திலிருந்தே நல்லுறவு இருக்கின்றது ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனா காலத்தில் ஸ்ரீலங்காவிற்கு ஆயிரத்தி ஒரு கட்டில்களை கொண்ட வைத்தியசாலை ஒன்றை ஜப்பான் அமைத்து கொடுத்ததும் தெரிந்ததே ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற்ற போரில் ஜப்பானினுடைய நிலைப்பாடானது பௌத்தத்தின் பக்கம் நின்றதா தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கொடுக்கின்ற பக்கமாக நின்றதா என்ற கேள்விக்கு ஜப்பான் பௌத்தத்தின் பக்கமாக நின்றதென்ற கருத்து பொதுவாக புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழுகின்ற தமிழ் மக்களிடையே நிலவுவதையும் ஆங்காங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இனி வரவேண்டிய அணி சீனா அணிதான் சீனா எந்த வழியில் வரப்போகின்றது என்பது அடுத்த கேள்வி ஐஎஸ் அமைப்பு இஸ்லாத்தின் உடைய வரவு சீனா ஜப்பான் நாடுகளினுடைய வரவு பௌத்தத்தினுடைய வரவு அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளினுடைய வரவு கிறிஸ்தவத்தினுடைய வரவு இவர்களோடு சேர்ந்து இந்தியாவும் துணை நிற்கப் போகின்றது என்பது இந்து சமயத்தின் வரவு இவ்வாறு ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற ஸ்தீவிற்குள் முன்னையிட்டதி முப்புறத்திலே பின்னையிட்டதி தென்னிலங்கையிலே அன்னையிட்டதி அடிவயிற்றிலே என்றது போல முன்னர் இலங்கையில் இருக்கின்ற சமய கதைகளிலே முப்புறம் எரித்த கதை போல இப்பொழுது எல்லா சக்திகளும் ஸ்ரீலங்காவிற்குள் நுழைந்திருக்கின்றன என்ன செய்ய போகிறது ஸ்ரீலங்கா இதுதான் அடுத்து வரும் நாட்களுக்கான சுவாரஸ்யமான கேள்வியாக இருக்கின்றது அதேவேளை ஸ்ரீலங்காவினுடைய முக்கிய இஸ்லாமிய அமைச்சர்கள் ஆகியோருக்கு எதிராக முறைப்பாடுகளை கொடுக்கலாம் என்று அறிவிப்போன்று போலீஸ் திணைக்களத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இப்பொழுது இவர்களுக்கு எதிரான இருபத்தி முறைப்பாடுகள் கிடைத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஆகவே இந்த விவகாரமானது பல்வேறு தளங்களையும் பல கரங்களையும் கொண்டு ஆடி நிற்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வரும் நாட்கள் மேலும் சூடாக இருக்கப் போவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலியின் நள்ளிரவு செய்திகளுக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை